看来有人给你准备了三副棺材。我纳兰性德，孤家寡人，三副棺材未免太浪费了。有一副应该是为你准备的。多谢承让，还是留着你自己享用吧。将军，外面没有任何人闯入，这三口棺材凭空而来，实在诡异。看起来，棺材里面的主人想见见我们。胡彪，去把棺材打开。这三个和尚明明被我埋了，怎么会出现在这里？看来有人救了他们。胡彪，把和尚给我抓起来！遵命。二师兄，你看。是不是饿了？他们把你关起来，不给你饭吃。师傅说过，佛祖在修行的时候，割肉喂鹰，舍身喂虎，随后立地成佛。我虽然是个小沙弥，但如果你快饿死了，你就吃了我吧，放了二师兄。一定有人在暗中监视我们，这些人简直丧心病狂。他们会不会把这些野人都放出来？如果是那样，我们三个全加起来也不够喂他们。把门给我打开。是。你又想干什么？啊！来人，把他给我抬出去。等等。和尚，少啰嗦，照我说的做。休想带走我八师弟！把他放在这里，你们想看着他死吗？你想对我八师弟做什么？放心。如果我想伤害你们，就跟捏死一只蚂蚁一样容易，我何必费这么大的周章呢？二师兄，还算你识相，带走，好好待着吧。
他到底想干嘛？我也不知道他想做什么。不过，他刚才说的很对，他想让我们死，简直易如反掌。把门打开。是。我发师弟呢？他怎么样了？小和尚，轮到你了，出来吧。等等，我跟你们走。现在还轮不到你。二师兄，我不害怕。我不能让你去冒险。已经没有什么更危险的了，给我带走。是。等等，我自己走。把和尚铐起来。是。我师弟怎么样了？你给我把嘴闭上。来人，替他解开铁链。慢着。听闻左卫大营有个不成名的规矩，凡是关在角斗场的死囚，想要逃出去，必须杀死三个半狼人。胡彪，是不是？格伦将军想看表演。他们既然是死囚，你又想带他们出去，那就让本将军看一场表演。难得格伦将军有如此雅致，紫嫣本不该扫兴，只是纳兰将军还等着见和尚。他们活着出不去，他纳兰也不会怪我。我看格伦将军不是想看表演，而是想杀死和尚吧。<笑>这几个半狼人，他们在铁笼子里饿了十几天，兽性极强，和尚们根本不可能逃生。弱肉强食，是自然的规律，那就看和尚有没有这个本事和尚，你面前的他们已经完全丧失人性，他们是彻头彻尾的野兽，你不杀他们，他们就要杀你，你不需要有所顾虑。为什么不杀他们？他们囚禁于此，已经是生不如死。我不能拯救他们脱离苦海，内心已经自责不已。来人！你为什么要杀了他们？生不如死，最好的解脱就是一死了之。你已经帮他们逃离苦难。
，我的师兄弟们怎么样了？你很快就可以见到他们了。如果他们有事，我绝不放过你。格伦将军，如果没有其他吩咐，我待和尚走了。回去给纳兰带句话，说我等着回京复命呢，别让我等太久。你是将军，我并不认识你，我也不认识你。那你为什么要陷害于我？我认识你脖子上的这个脑袋，迟早有一天我会亲手摘下它，以示天下。我们犯下什么滔天罪过，需要斩首示天下？难道这个？你自己不清楚吗？这是皇上的旨意。皇上要杀你们，那都是你们咎由自取。和尚，走吧。不行，我还没有问清楚。你的问题太多，更何况你有资格问吗？我让你走你就走。如果你还想见你的师兄弟们，我一定会搞清这些。进去吧，你想见的人就在里面。纳兰将军的帐篷，岂是什么人都能进？想过了我这关再说。我师弟，你师弟就在帐篷里，不过你可得抓紧点，晚了你们可就再也见不到了。小和尚，让我来考考你：京西十险人精甚，终岁不闻轻妇人。下一句，却是平流无实处，时时闻说有沉沦。今日乌云密布，犹如黑云压城，城欲摧。正是山雨欲来风满楼，狗能治金陵，岂在多杀生？平均莫化封侯室，一将功成万骨枯。七师弟，二师兄，你没事吧？我没事。你怎么跟人打起来了？八师弟呢？我把我们的经历告诉纳兰将军，将军已经吩咐军医为八师弟疗伤。你就是二师兄，功夫不错。刚才跟你交手的是我左卫大营第一高手，也是我麾下副将胡彪。他虽头脑愚钝，但一身孔武之力，在战场上亦能以一杀十。想不到今天居然败在你手上，少林功夫果然名不虚传。呀！住手！将军，刚才是属下一师大意才输给他，让我与他再战十回合，必取他首级。闭嘴！输了就是输了。不要找借口为自己开脱。你是一时大意吗？明明已经使尽浑身解数。刚才说你是我麾下副将，我都嫌丢人。以后你也不要再自称是我左卫大营第一高手，免得让外人以为我军营都是草包。还不给我滚出去！哎，各位好汉，先别动手。一看你们就是英雄好汉，哈，肯定没错。人是我救的。不过他掳走了我一个朋友，要不这样，我把我的问题解决了，再任由你们处置，好不好？不用折腾了，你那个朋友已经死了。你看见了？他是个杀人疯子，任何人落到他手里，都只有死路一条。都死了。别废话了，给我上！哎哎哎啊好面熟啊！要上哪儿啊？我凭什么要帮你啊？你不跟我们联手，能打过他吗？他
杀了你的朋友，难道他会放过你吗？你刚才也没打算放过我呀。只要你跟他不是一伙的，我们就不是敌人。脸是这么个脸，可我怎么知道你是敌是友啊？哑巴和尚，你没事吧？你死了吗？不知好歹，死了活该。本来还想告诉你其他和尚的消息的。啊！男女授受不亲，难道说呀，你打算娶我吗？啊！嘿，你躲什么呀？我又不会吃了你。刚才的牵手啊，就当是我们的定情之约了。你可不许反悔啊！我早看出来。你喜欢我，虽然你一直否认，但还是掩盖不了你内心的真实想法。喂，和尚，干嘛不看着我？你要是敢跟我对视十下，我就相信你不喜欢我。我保证，我以后再也不烦你，行吧？没反应就表示你同意了。那现在开始啦！一、二。你连看着我的眼睛都不敢，你还说不喜欢我？都说女人口是心非，原来你们和尚也是这样的，喜欢就喜欢嘛，干嘛不敢承认？总有一天，我会让你亲口承认你喜欢我。和尚，你师兄弟还活着，我是偷偷过来看你的，不能待太久，免得他们怀疑。我走了，不要太想我。这个女人究竟是什么人？一会儿像好人，一会儿像魔鬼。她这样折磨，究竟是为了什么？不管怎么说，她肯定别有目的。哎，大师兄！大师兄，你没事吧？大师兄，你快醒醒啊！我是五毒啊，一路上跟你们一起出生入死的五毒啊！你快醒醒啊！大师兄，大师兄，你醒醒啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！大师兄，对不住了。
。哎哎哎哎！你想干嘛？戴着面罩装神秘是吧？要杀就杀！呸呸呸！你这么年轻，干嘛动不动就想死啊？一命值千金，活着多好啊！不杀就放我走，没说不放你走啊！先回答我几个问题，没用的。不管你怎么逼问，我什么都不知道。我还没问呢，你怎么知道你不知道啊？你问了也是白问，我还真不信啊！<笑>说，放火的人是不是你们？我不知道，你不知道啊？那是谁指使你们杀和尚的？不知道，还不知道啊？我们中间谁是你们的卧底呀、啊？不知道，你真以为我不敢吓人啊？啊！啊啊啊你给我吃了什么？知道我为什么叫五毒吗？因为我随身携带五种毒药，这些毒药都是我独家研制而成，无人能解，不会马上要了你的命。哼，但是呢，会随着血液慢慢侵蚀你的骨头，慢慢的腐烂你全身每一寸皮肤，你的五脏六腑就像有千万只蚂蚁在爬一样。让你求生不得，求死不能，专治你这种什么都不知道的毛病。你以为我会相信你吗？你看，我没骗你吧？啊？嘿嘿，说吧，你每回答我一个问题，我就给你一种解药，好不好啊？哎，你怎么这么傻呀？我刚才生命诚可贵的道理跟你白讲了。说出来一样会死。死的还会比现在惨一百倍、一千倍，因为他们不会放过任何一个怕。哎，说，他们是谁？他们在哪儿？他们，他们无处不在。嗯嗯水里头有迷药，没错，迷药是我们下的，是万愁卿让你们这么做的，因为你们一直阴魂不散的缠着我们，碍手碍脚。按照万愁卿师傅教给我们的第三十二招，金蝉脱身必用死刑，我们要杀了你们！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！少林寺这么多败类，告诉我，你们就是少林寺的方丈和九师兄吗？你是何人？我是要来和你会会功夫的人。我们不认识你，我们也不会无缘无故的和人比武的。我叫干北虎，没听说过，在江湖上居然没听说过干北虎的名字。我告诉你，听过这个名字的人，不是死掉了，就是退出了江湖。今天你们两个听到了这个名字，也就是说，要么你们死掉，要么。退出江湖，我们没听说过你，所以你们的死期到。哎
是我遇见过的最难对付的对手，但绝对是最抗打的。我欣赏你，但你还是得死。自古邪不能胜正，我是正，你是邪，我不信我打不过你。你难道没听说过“道高一尺，魔高一丈”？你吃斋念佛，心不够狠，如何能赢？废话少说，你来！你的徒弟已经被我打死了，现在该轮到你了。徒儿没用，只请别说话，运气调戏。师师父，施主，你已经赢了，还打吗？我赢了你的徒弟，但还没有赢你呢。你为什么一定要赢我呢？你是少林寺方丈，江湖泰斗，名满天下。我要是打赢了你。以后不止少林寺弟子，即便是那些所谓的正义之士看到了我，他也得给我绕着走。你可以走了，对外人你就说，少林寺方丈就败在你的手中。你不跟我打就认输，你是不是不敢打呀？输赢对我来说并不重要。你想成名，可是你赢了会怎么样呢？树大招风，早晚有一天你还会失败的。哼，你要是怕输得太惨。损了少林功夫的威名，不打也行，但要在我面前自行了断。你一定要取我的性命吗？输在我手上的人，不可能有。你就不是单纯为了扬名鄙视、武功而来？那是什么？我明白了，你一定是宫里的那个人派来的杀手，想取我们的性命。<笑>老东西虽然老眼昏花，心思倒还透彻，就算被你猜出来又怎么样？我连棺材都替你们准备好了。既然你不是为了鄙视武功、扬名江湖，那就怪不得老衲要出手了。和尚，你受不了我三拳就会散家。难道你不懂得过硬一折的道理吗？不错，你的功夫还可以，凶狠霸道，强硬有余，灵活不足，这正是你的弱点。我虽然老了。对付你还绰绰有余。<笑>原来少林寺和尚也喜欢说大话，我倒要看看你有什么能耐来对付我的一身硬功。<笑><笑>不可能！你是怎么做到的？如果现在你置身于疾风骤雨的林子中，你就会发现。在狂风肆虐下，最先折断的一定不是细小的枝叶，而是粗壮的枝干。因为细枝懂得借力化力，粗壮的枝干自以为强硬，所以最先被折断。过硬易折，这是你的弱点。呀！嘿，哥，啊！啊！你呢？不好啊！你还要打吗？如果今天遇到的是你的敌人，你就已经粉身碎骨了。你放开他！趁人不备，卑鄙无耻！这叫兵不厌诈。老东西，我想你应该不希望这么快就看见你的徒弟死在自己面前吧？放开他！他现在是我的护身符，我又怎么舍得伤他呢？
，不不不，施主，你不需要护身符，老衲从来没有想要伤害你，你随时都可以离开这里。我打不过你，我怎么知道你会不会出尔反尔？师傅，师傅，不可以，不要。<咳><咳>老秃驴，算你识趣，但你忘了我真正的目的是绝对不可能让你们活着离开。嗯嗯，阿弥陀佛，师傅，是弟子连累了您。是福不是祸，<笑>是祸躲不过。你我命中注定有此一劫，这正是佛祖对我们意志的考验。当年三藏法师西天取经。历经九九八十一难，从来没有退缩。他们的意志坚定，对自己的信念从来没有怀疑过。我们现在经历的这点磨难算什么？不及他们的十分之一。不要气馁，你要挺住。弟子明白了。现在就算是神仙也救不了你们了。说吧，让我怎么送你们上路？